ఈరోజు నేను మీకోసం కాక్టైల్ ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇదిగోండి అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నాను సో వీటిలో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆ పిండి ప్రిపేర్ చేయాలి కదా దానికోసం మినపప్పు అండ్ బియ్యం ఈ రెండు కూడా నానబెట్టినవి తీసుకొని జస్ట్ మనకు బ్యాటర్ ఏ విధంగా ఏ కన్సిస్టెన్సీలో అయితే కావాలో ఆ కన్సిస్టెన్సీలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నానబెట్టుకున్న బియ్యం ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ వాటర్ సో పిండిలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఇడ్లీ బ్యాటర్ పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి నెక్స్ట్ స్టీమ్ కోసం ఒక ఇడ్లీ ప్లేట్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ప్యాన్లో ఫస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టేస్తా వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది ఆ లోపు ప్యాన్కి ఆయిల్ అప్లై చేసేసి బ్యాటర్ కూడా ఇందులో వేసేస్తాను దీంతోనే బ్యాటర్ వేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇంత థిక్ కన్సిస్టెన్సీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది రవ్వ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులో సో ఇడ్లీ ప్లేట్లో పిండి వేసాను కదా ఇప్పుడు స్టీమ్ కోసం ఇందులో వేసేయాలి కాకపోతే కాస్త జాగ్రత్తగా ఓకే సో ఇడ్లీ స్టీమ్ అవడానికి కాస్త టైం పడుతుంది అండ్ మీన్ వైల్ నేను రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటాను మీరు కాస్త వెయిట్ చేయండి సో ఇదిగోండి ఇడ్లీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే చల్లాచి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే స్క్వీజ్ తీసుకోవాలి ఒక మనం మార్కెట్లో ఈజీగా తందూరు స్టిక్స్ అంటే ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో ఈ తందూరు స్టిక్స్ని తీసుకొని మనం వన్ బై వన్ ఇడ్లీ పీసెస్ ఆనియన్ టొమాటో క్యాప్సికమ్ ఇవన్నీ కూడా మనం దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి బట్ ఇడ్లీని ఒకేసారి ఇంత పెద్దగా మనం పెట్టలేం కదా సో దానికోసం చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకోవాలి చిన్నవి ఇన్ ద సెన్స్ ఒక ఇడ్లీని ఫోర్ పీసెస్ సరిపోతుంది సో ఈక్వలీ ఈ చిడ్లీని ఫోర్ పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఒక ఇడ్లీ తీసుకొని ఫస్ట్ ఒక ఇడ్లీ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఆనియన్ తర్వాత టొమాటో అండ్ దెన్ క్యాప్సికమ్ 
सो सेम प्रासेस वन टू थ्री फोर इलागे नैक्स्ट इंको इडली पीस मैं प्रासेस एपड़ू पनीर तो चस्ता ले चिकेन ईटम्स उठा ओके रेडी अदा इन फस्ट दीन प्लेट पे नैक्स्ट इंको स्टिस्को सेम प्रासे वन सो चूस कदा अंत नार्मल इधे चाल फन एंटे एपड़ू बैठ वाले चेयर मन तिटा का मनमे चुनाव मनमे तीन अंदर कुछ अडिशनल टेस्ट कोसम तरह सासेस ऐडी सासेस अनेक आपशन मे फेवरेट सांकोनी इंट प्रिपेर से इंका बेस्ट एन कं इपड़ू अभी मैं इंट प्रिपेर से कदा इधर इला प्रिपेर से कलरफुल कदा ओके मीन वाइल इपू नैक्स्ट सासेस ऐडी सासेस इंदो नैन के कैचअप अं चिल्ली सा रेकना तो फस्ट के कैचअपाली दींट एंटे जस्ट इला पैन वेक सर नार्मल ब्रश् यूज कदा मैं इलांट ईटम्स की चिना ब्रश तो आईवी इला ब्रशअअपूट सो अला ब्रश तो यूज कैचअप सासेस अभी वेसको इंका बहुत नैक्स्ट चिल्ली सा रेड चिल्ली सा अभी स्पेसीफि रीजन ले बट को स्पैसी कोसम और यू कैन यूज ग्रीन चिल्ली सा फली का मैं इंडियन टी इडली पड़ी का इडली पड़ी वेसको अं लास्ट को कम सो आल चिल्ली सा वैसा कदा रेड चिल्ली सा सो कम इधं चाल तक तस्कना पैन लाइट सा चला तक बिकाज इडली आलरे उबी चूस्टे दी तेनाली का दी तक फस्ट बेक्सवाली सो आ प्रासे फिनी सो स्टिक्स इला प्लेस टेन मिनट टेन मिनट बेक्े सरपोज नीसम का इडली प्रिपेर से कदा मन नयी नईन पर्सेंट अन्ट रेसीपी लास्ट वन पर्सेंटे बेक् सो टेन टू फिफ्टीन मिनट्स और अट्लीस्ट फाइव मिनट बेक् सरपोमी आ फ्लेवर का ऐक्चुअल टेस्ट अने चक् एनहांस अ बेकिंग प्रासेस फस्ट अभी तस्कोचर प्रापर बेक इन नैक्स्ट डी सर्विंग प्लेट सर्व चुस्काली
కాక్టేల్ ఇడ్లీ రెడీ సో అలా పై నుంచి ఇడ్లీ పొడి అండ్ కారం పొడి చల్లడం వల్ల మనకు ఇండియన్ అరోమా అనేది కూడా తెలుస్తుంది సో ప్రాపర్గా ఒక ఫ్యూజనల్ డిష్ అని చెప్పాలి మరి ఈ ఫ్యూజనల్ డిష్ టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు కాక్టేల్ ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి కాక్టేల్ ఇడ్లీస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన బియ్యం ఒక కప్పు మినపప్పు ఒక కప్పు ఉప్పు రుచికి సరిపడ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు క్యాప్సికం పావు కప్పు టొమాటో పావు కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ టొమాటో కెచ్అప్ నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు రెడ్ చిల్లీ సాస్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఇడ్లీ పొడి అర టీ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ కాక్టేల్ ఇడ్లీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో మినపప్పు బియ్యం ఉప్పు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి ఇడ్లీ బ్యాటర్ ను మిక్సీ పట్టుకుని ఇడ్లీ ప్లేట్లకు నూనె అప్లై చేసి బ్యాటర్ ను వేసి స్టీమ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కబాబ్ స్టిక్స్ కి ఇడ్లీ ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటోలు క్యాప్సికం అమర్చి పైన నుంచి టొమాటో కెచప్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఇడ్లీ పొడి కారం పైన నుంచి కాస్త ఉప్పు కూడా చల్లుకొని అవన్ లో పది నిమిషాల పాటు బేక్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కాక్టేల్ ఇడ్లీ రెడీ